নমস্কার রয়েছেন তারার সঙ্গে দেখছেন তারা টিভি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি অনুপ এবং আজকে আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করব পঞ্চায়েত নির্বাচন এর আগে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল অর্থাৎ দু হাজার পঞ্চায়েত নির্বাচন আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে দু হাজার পঞ্চায়েত নির্বাচন যেখানে আমরা দেখেছি রাস্তায় উন্নয়নকে দাঁড়িয়ে থাকতে যেখানে আমরা দেখেছি চরাম চরাম করে ঢাক বাজতে এবং যেখানে আমরা দেখেছি গুড় বাতাসা খাওয়াতে সেই পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিন্তু অভাবনীয় ফল করেছিল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু যে রাস্তায় তারা সেই ফল করেছিল তা নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন বিরোধীরা এবং পরবর্তীকালে শাসক দলের নেতাদেরও আমরা দেখেছি সে কথা স্বীকার করতে দু হাজার পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং তারপর দু হাজার লোকসভা নির্বাচন দু হাজার লোকসভা নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল প্রথমবারের জন্য অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল গেরুয়া শিবির এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব যারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের ভুল হয়েছিল সে কথা স্বীকার করেছিল তারপর মনে করা হয়েছিল এরপরের পঞ্চায়েত নির্বাচন আঠেরোর পরের পঞ্চায়েত নির্বাচন মানে কিছুদিন বাদেই যে নির্বাচন দু হাজার নির্বাচন সেবারের নির্বাচনে অর্থাৎ এবারের নির্বাচনে কিন্তু সুদ্রে নেবে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যদিও দেখা যাচ্ছে দু হাজার পুনরাবৃত্তি কিন্তু অনেকটা ঘটছে এবং এখনও পর্যন্ত আনঅফিসিয়ালি নজন এবং অফিসিয়ালি দশজনের মৃত্যু হয়েছে বিরোধী প্রার্থীদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেওয়া বিরোধীদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কিন্তু একের পর এক অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরোধীদের সেই অভিযোগকে মান্যতা দিতে দিতে দেখা গেছে আদালতকে কতটা আশঙ্কাজনক কোন দিকে যাচ্ছে গণতন্ত্র কটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এর প্রভাব দু হাজার প্রভাব আমরা যেমন দু হাজার দেখেছিলাম দু হাজার প্রভাব কি দু হাজার পড়বে শাসক দল কি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এগোচ্ছে শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে কোনো রকম হিংসা না হয় এবং অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথা তারা এর আগে নির্বাচনগুলিতে বারবার করে বলেছিলেন তাহলে কি শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে নিচুতলার কর্মীদের প্রতি এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব গোটা পঞ্চায়েত নির্বাচন আমরা কভার করব আমাদের এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দীপঙ্কর নাগ তারা নিউজের এডিটর ইন চিফ দীপঙ্কর দা কি বলবো এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন দু হাজার পর পরের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং দু হাজার যে ঘটনা আমরা দেখেছিলাম যে ঘটনার কথা গোটা দেশ জুড়ে সমালোচিত হয়েছিল এবং যে ঘটনার পর এই পঞ্চায়েত নির্বাচন যেটাকে অন্য রকম হবে মনে করা হয়েছিল রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেছিলেন যে দু হাজার পুনরাবৃত্তি হবে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে দু হাজার পুনরাবৃত্তি অত নির্বাচনের আগে এখনও পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়ে গেছে প্রত্যাহারের শেষ দিন চলে গেছে এখনও পর্যন্ত দশজন আনঅফিসিয়ালি মারা গেছেন প্রচুর মানুষ আহত প্রত্যেক দিন বিরোধীরা অভিযোগ করছেন তাদের প্রার্থীদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাদের সমর্থকদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে কি বলবে আমি পুনরাবৃত্তি ঠিক বলবো না পুনরাবৃত্তি শব্দটা আমার একটু ডিফার করব ডিফার করব ঘটনাক্রমে দু হাজার আঠেরোয় একটা কয়েনেজ খুব মানে ভীষণভাবে ইউজ হয়েছিল যে উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এই যে বিরোধী শূন্য মানে এক প্রকার মানে অনুব্রত মণ্ডল ঘটনাক্রমে যিনি এই নির্বাচনে একেবারে নেই তিহার জেলে বন্দি এবং অনুব্রত নেই যেন বীরভূমও নেই ভোটের ময়দানে অদ্ভুতভাবে বীরভূম নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে না কিন্তু দীপঙ্কর তো অনুব্রত নাম না অনুব্রত মন্ডল তো একটা মডেল মুর্শিদাবাদে এবং মুর্শিদাবাদের সেই হাওয়া বীরভূমে গিয়ে ঝড়ের মতো আকার নেয় কিন্তু অদ্ভুতভাবে এবার একজন নেই বীরভূম আলোচনাতেও নেই বরং দেখলাম আমরা লাভপুরের বিধায়ক গিয়ে অন্যদেরকে নমিনেশন করতে দিচ্ছে এবং আমি তোমার বলে দিচ্ছি মিলিয়নীয় বীরভূমে এবারও বেশ কিছু জায়গায় আনকনটেস্টেড হয়েছে আনকনটেস্টেড হওয়ার পিছনে যে সব জায়গায় সন্ত্রাস সব জায়গায় বাধা সবটা কিন্তু এতটা সত্য নয় আনকনটেস্টেড হওয়ার পিছনে যে জিনিসটা লুকিয়ে আছে সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গে যখন বামেরা ছিল 
তখনও আনকন্টেস্ট হতো পশ্চিমবঙ্গে যখন বামেরা ছিল তখনও একদম উপরতলা থেকে নিচুতলা অবধি এই যে দলীয় নিয়ন্ত্রণ মানে একদম রিক্সা স্ট্যান্ড অবধি দলীয় নিয়ন্ত্রণ এটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির একটা সংস্কৃতি কিন্তু বামেরা তো কখনো বিরোধী শূন্য করার না বিরোধী শূন্য হয়েছে কিছু অনেক যে মডেল সেই মডেলকে প্রকাশ্যে সমর্থন এবং আসেনি এভাবে আসেনি তার পিছন অনেকগুলো কারণ আছে আমি পরে এক এক করে আসব কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে গতবারের সঙ্গে এবারের বারবার আলোচিত হচ্ছে বারবার এসছে এমন কি আদালতে যখন বিচার্য হচ্ছে তখন কিন্তু দুটো জিনিস একটা হচ্ছে দু হাজার তেরো দু হাজার তেরোর নিদর্শন দিয়ে একটা প্রায় নজিরবিহীন রায় বলা যায় যে কখনো অতীতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেনি যে নির্বাচন কমিশন চাইছে না কিন্তু আদালত বাধ্য করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে দু হাজার তেরোর চিত্রটা আলাদা ছিল মীরা পাণ্ডে চেয়েছিলেন এবং দু হাজার তেরোর দৃষ্টান্ত রেখে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ বলছে যে তখন যদি নির্বাচন কমিশন চেয়ে থাকতে পারে এখন আপনারা চাইছেন না কেন এটা বলছে কিন্তু তুমি একবার দু হাজার কথা ভাবো তো একজন বিধায়ক বাম বিধায়ক ছিলেন তার মুখে কালি মেখে দেওয়া হলো মহিলাদের ধরে পুরুষরা মহিলা প্রার্থীদের ধরে পুরুষরা মারধর করছে রাস্তায় ফেলে প্রার্থী পদ দিতে যাওয়ার আগে ওই যে রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকে আমার মনে আছে শঙ্খ ঘোষ সেই সময় একটা কবিতা লিখেছিলেন এবং তা নিয়ে অনুব্রত মণ্ডল একটা মন্তব্য করেছিলেন যেটা পরবর্তী পরের দিন সমস্ত কাগজে হেডলাইন হয়েছিল এবং সমস্ত বাংলার বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক মধ্যে প্রশ্ন উঠেছিল যে শঙ্খ ঘোষকে কীভাবে আক্রমণ করা যায় কি না সেই জিনিস এবার দেখা গেল না দু হাজার আঠেরোয় যে পরিমাণ আনকন্টেস সিট ছিল এবার তা নেই তার কিছু কারণ আছে তার কারণটা দু হাজার মধ্যেই নিহিত আছে দু হাজার নির্বাচন অদ্ভুতভাবে একখানা সিম্বলিক ইয়ার ফর পঞ্চায়েত ইলেকশান দু হাজার পর পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এমন একটা শক্তি বিরোধী দল হয়েছে যেটা অতীতে কেউ ভাবতে পারেনি যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে এইভাবে তার জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে অস্বীকার করার কোনো জায়গায় নেই উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে খুব মজাদার জিনিস দেখবে কোথায় কোথায় বেড়েছে একেবারে উত্তরবঙ্গ একেবারে জঙ্গলমহল ডিস্টার্ব এরিয়া আবার কোথাও খামচাভাবে হুগলির একটা অংশ আবার নদিয়ার একটা সীমান্তবর্তী অংশ যেখানে মতুয়া ভোট পাঠানো অর্থাৎ এই রাজ্যে যখন একটা সাড়ে তিন দশকের সরকার বাম সরকারে চলে যাচ্ছে যখন একটা নতুন একটা সরকার এখানে আসছে সেই যে রাজনৈতিক পালাবদলের যে সন্ধিক্ষণ সেই সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে একটা জিনিস দেখেছিলাম যে কোন কোন ভোটগুলো সরে গেল শুধু সংখ্যালঘু ভোট নয় যাচ্ছে বাউড়ি ভোট কুর্মি ভোট আদিবাসী ভোট জঙ্গলমহলে যেখানে মানুষ রাস্তার উপরে লাশ পড়ে থাকতে দেখেছে আমি নিজে গেছিলাম জঙ্গলমহলে খাটের উপরে ডেড বডি পড়ে আছে মাছি ভন ভন করছে পোকা হয়ে গেছে সেই ডেড বডি নিয়ে গিয়ে সৎকার করবে বাড়ির লোক তার সাহস নেই গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা সেই লালগড়ে যখন এগারোর বিধানসভা নির্বাচনে গেলাম তখন ছত্রদল মাহাতো জেলে আমি ছত্রদল মাহাতোর বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি মানুষ সহজসায় লাইন দিয়ে ভোট দিচ্ছে লালগড় শালবনি বিনপুর সমস্ত জায়গায় এবং যেখানে লালগড়ের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল যে রামকৃষ্ণ স্কুল মাঠ যেখানে মেধা পাটেকার মমতা ব্যানার্জি স্বামী অগ্নিবেশ যেখানে সভা করেছিলেন প্রচুর মানুষের 
ভিড় লাইন দিয়ে ভোট দিচ্ছে বোঝা গেছিল যে এ রাজ্যে এ সরকারটা থাকছে না কিন্তু দু নির্বাচনের পর মীরা পাণ্ডে যিনি ইলেকশন কমিশনার ছিলেন তিনি বামামুলের অ্যাপয়েন্টেড আমার মনে আছে সুব্রত মুখার্জি তখন প্রচণ্ড ভাবে ফাইট করেছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী মানে ভোটটা কবে হবে বয়ে যাচ্ছে না দু হাজার তেইশে অদ্ভুতভাবে ভোটটা কবে ঘোষণা হয়ে গেল লোকে বুঝতে পারিনি ভোটটা কবে হঠাৎ করে স্টার্ট হয়ে গেল কিন্তু দু হাজার আঠেরো একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ছায়া আছে যেটা বলো ওইটা কিন্তু ঠিক করে দিয়েছিল এই যে যেটা দিয়ে তুমি শুরু করলে যে দু হাজার পরে শাসক দল উপলব্ধি করেছিল যে কিছু কিছু অংশে বিরোধী স্বর রাখা উচিত কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গা থেকে অভিষেক ম্যানার্জি দায়িত্ব পাওয়ার পর বলেছেন দলের ছোট বড় মেজ সেজ সমস্ত নেতা বলেছে যে আমরা ভোট ঠিক মতো করতে করব কোনো গাজবাড়ি চলবে না যদি কেউ গাজবাড়ি করা হয় তার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সাম্প্রতিক সময়ে যে পুরসভার ভোট হয়েছে দীর্ঘদিন করোনা লেংদি হয়ে থাকার পর তো দেখো পুরসভা ভোটের চেহারাগুলো দেখো অ্যাপসলুট তৃণমূলের জয় অ্যাপসলুট জয় বহু তৃণমূল নেতার সাথেও আমার আলাদা করে যখন কথা হয় তারা বলে এমনটা আমরা চাই তাহলে হলো কেন হলো তার দুটো কারণ এক হচ্ছে বিরোধী যে অংশটা সেই অংশটাই মমতা ব্যানার্জির মতো এখন আর কেউ নেই আমি খুব সচেতনভাবে তোমার কথাটা বললাম বিরোধী অংশে মমতা ব্যানার্জির মতো আর কেউ নেই আমি একজনকে বলেছিলাম যে আচ্ছা এই যে এগড়ায় যে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল আমি একবার চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন তো এগড়ায় বিস্ফোরণ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতা ব্যানার্জি নয় অন্য কেউ একজন বসে আছে মমতা ব্যানার্জি বিরোধী নেত্রী আপনি কি ক্ষত বুঝতে পারছেন রাস্তা টাস্তা বন্ধ হয়ে সমস্ত কিছু ভাঙছে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যেত একদম পথে নেমে যেত সে পুলিশ লাঠি মারুক জল কামান ছুরুক একদম একবার পুরো সারা রাজ্য উত্তাল করে দিত কিন্তু এখানে এতগুলো বিরোধী দল তারা মিলে শুধু বিবৃতি আর এছাড়া কোনো বড় মুভমেন্টে রাখতে পারলো না এই এই জায়গাটাই দীপঙ্কর দা তুমি যেটা বলছো যে মুভমেন্ট রাখতে পারলো না দু হাজার নির্বাচনের পর আমরা যতগুলো নির্বাচন দেখেছি আমরা লোকসভা নির্বাচন দেখেছি আমরা বিধানসভা নির্বাচন দেখেছি আমরা পুরসভা নির্বাচন দেখেছি উপনির্বাচন দেখেছি আমরা দেখেছি দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যে লিড পেয়েছিল প্রথমবারের জন্য এ রাজ্যে কেরুয়া শিবির শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজ্য সেই রাজ্যে এত বড় লিড পাওয়ার পর সেই লিডটা কিন্তু তারা ধরে রাখতে পারেনি একের পর এক নির্বাচনে তাদের রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং দু হাজার নির্বাচন পর্যন্ত বামেদের যে রক্তক্ষরণ হয়েছিল সেই রক্তক্ষরণ সামলে বামেরা উঠে দাঁড়িয়েছে বামেরা অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে ঘুরে দাঁড়িয়েছে নির্বাচনের ফল সেটা ইঙ্গিত দিয়েছে তোমার কি মনে হয় বামেদের রক্তক্ষরণ সামলে বামেরা এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটা ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারবে এক নম্বর দু নম্বর প্রশ্ন বিরোধী পরিসর যে তুমি বলছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে ভালো বিরোধী নেত্রী তার কাছাকাছিও কেউ নেই এই বিরোধী পরিসর বিরোধী যে ভোটটা যেটা ফিফটি পারসেন্টে সবসময় বেশি থাকে বেশিরভাগ সময় বেশি থাকে সেই বিরোধী ভোটটা তাদের জায়গা খুঁজে পাওয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে কখনো বিজেপি কখনো বাম হয়তো বা কখনো কংগ্রেস পকেট পকেট জায়গা এই এই জায়গাটা যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তৃণমূলের জন্য খুব কঠিন সময় অপেক্ষা করছে খুব কঠিন দিন অপেক্ষা করছে আগামী নির্বাচনগুলি না আমার আশ্বাস এখনই মনে হয় না যে বড় একটা কঠিন কিছু জায়গায় গেছে কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুব বড় একটা প্রশ্ন আচ্ছা এই যে ভোটার দু হাজার যারা বিজেপিকে ভোট দিল সেই ভোটটা তো বামফ্রন্ট ভেঙে এসেছিল কংগ্রেস থেকে কিছু এসেছিল যে কারণে কংগ্রেসের মুর্শিদাবাদের মতো ঘাটি ভেঙে চুরমার আমাদের একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা ফির ভাই আলোচনায় ছোট একটা বিরতি বিরতির পর আমরা ফিরছি আলোচনা আপনারা কোথাও যাবেন না কারণ আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ে আলোচনা করছি এবং ভেতরে সত্যিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে তা কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন আপকামিং এক্সাম নিয়ে চিন্তা 
এখনো ডাউট রয়ে গেছে রিভিশন দরকার প্রচুর সাবজেক্ট প্রচুর চ্যাপ্টার সময় নেই তোমাদের এই মুশকিল আসান করতে চলে এসেছে বিটিও কে ফ্যাক্টর এখানে রয়েছেন প্রচুর টিচার্স যারা নেবেন ডাউট সলভিং আর রিভিশন ক্লাসেস এছাড়াও রয়েছে নোটস সাজেশনস এবং মক টেস্ট তাই আজই ফ্রি ডাউনলোড করো বিটিও কে ফ্যাক্টর আপনার হাই স্পিড ব্রডব্যান্ড এবার এলো অতিরিক্ত সুবিধা নিয়ে হাই স্পিড ব্রডব্যান্ড স্পিড আপ টু টু পয়েন্ট ফাইভ জিবি পি এস জিপন টেকনোলজি টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন কাস্টমার সার্ভিস ক্লিক আড্ডা টাইমস বিনামূল্যে পাবেন মাসিক ব্রডব্যান্ড রিচার্জ করলেই প্ল্যান শুরু প্রতিদিন উনিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা হিসেবে শর্তাবলী প্রযোজ্য আজই সাবস্ক্রাইব করুন যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী অপারেটরের সাথে অথবা কল করুন জিরো ডাবল থ্রি ডাবল সিক্স টু সিক্স ডাবল নাইন ডাবল জিরো এই নাম্বারে জিটিপিএল কেসিবিপিএল খুশির কানেকশন দাদু নাতি বৌমা কেউ থামতে চান না যদি থাকে পাতে মাতা যে নিউট্রিয়েন্ট হাই প্রোটিন সয়াবড়ি স্বাদের সঙ্গে স্বাস্থ্য ফিরলাম বিরতির পর রয়েছেন তারার সঙ্গে দেখছেন তারা নিউজ এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আমাদের এই বিশেষ আলোচনায় আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এবং বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা দু হাজার কথা বলছিলাম দু হাজার কথা বারবার আসছে এবারের নির্বাচনে বিরোধীরাও বলছে দু হাজার কথা এবং দু হাজার কথাও বারবার করে আসছে দু হাজার নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কারণ দু হাজার নির্বাচনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন আমরা দেখেছিলাম দীপঙ্কর দাকে থামিয়ে আমরা বিরোধীতে গিয়েছিলাম দীপঙ্কর দা তুমি যেটা বলছিল দু হাজার আঠেরো নির্বাচন দু হাজার অদ্ভুতভাবে যেটা বলা হয় যেটা তৃণমূল পরে বলেছে অতটা মানে শাসক দলে থাকলে অতটা পরিষ্কার করে বলা যায় না কিন্তু পরিষ্কার কথা যেটা যে মানুষ ভোট দিতে পারল না পারল না কিছু জায়গা আনকনটেস্ট হলো কিছু মানুষ বুথে দাঁড়িয়ে গিয়ে ভোট দিতে পারল না কিছু মানুষ ভয়ে যেতে পারল না এটা অদ্ভুত জিনিস আছে জানো তো আমাদের গ্রাম বাংলায় আমরা বিভিন্ন সময় কভারেজ করতে গিয়ে দেখেছি আচ্ছা মানুষ সরকারের কাছে কী চায় এটা খুব বেসিক প্রশ্ন যে মানুষ সরকারের কাছ থেকে কী চায় মানুষ সরকারের কাছে চাকরি চায় অন্ন চায় বস্ত্র বাসস্থান চায় হয়তো অনেক কিছু চায় কিন্তু বেসিক কী চায় বেসিক ওই আমরা যেটা একদম ছোটোবেলা থেকে শুনে এসছি রুটি কাপড়া এবং মকান তাই তো একদম মানুষের প্রথম বেঁচে থাকার যে নিডস বাড়ি না থাকলেও মানুষ বাঁচতে পারে না জামা কাপড় না থাকলেও মানুষ বাঁচতে পারে কিন্তু রুটি ছাড়া বাঁচতে পারে না ফলে প্রথম প্রথম লড়াইটা হচ্ছে মানুষের রুটির লড়াই দ্বিতীয় লড়াইটা হচ্ছে তার লজ্জা নিবারণের লড়াই অর্থাৎ ভদ্র সমাজে যেতে হবে তাকে তার কাপড় চাই এইভাবে এসছিল শব্দগুলো তারপরে তার একটা থাকার জায়গা চাই কিন্তু সরকারের কাছে কি চাই সরকারের কাছে প্রশাসনের কাছে যে দল ক্ষমতায় আছে তাদের কাছে মানুষ যেটা চায় সেটা হচ্ছে সড়ক বিজলি এবং পানি প্রথম হচ্ছে এটা চলার মতো রাস্তা নালে সভ্যতা থমকে যায় গতি তারপর হচ্ছে বিজলি এবং খাবার জল এই তিনটে হচ্ছে বেসিক নিডস এবারে বেসিক নিডসগুলো যখন পূরণ হবে তুমি দেখো সরকারের যতগুলো প্রকল্প আছে সেটা কেন্দ্র হোক রাজ্য হোক প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনাই হোক প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাই হোক বা সজল জলধারাই হোক বা নির্মল বাংলাই হোক যাই যা নাম থাকুক না কেন সবগুলো কিন্তু এর সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু এই নিরন্য হাওয়ন্য ভারতবাসী যারা ভোট ভোটের লাইনে দাঁড়ায় প্রত্যেক বছর ভোটের লাইনে দাঁড়ায় ঝড় বৃষ্টি রোদ তাকে উপেক্ষা করে দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকটা মানুষ একটা ভোট দেয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একদম ঝুপড়ির যে বাসিন্দা যার ভোটার কার্ড আছে একটাই ভোট দেয় কিন্তু মানুষ অদ্ভুতভাবে দেখেছি যে একটা দিন মানুষ মনে করে যে আজকে এর দিনটা হচ্ছে আমার এই বোতামটা বা ওই সিম্বলের ছাপটার নাম আটে পারলে তার ভেতরে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা ক্রোধ অদ্ভুতভাবে রাসায়নিকভাবে জন্ম নেয় যার প্রতিফলনটা ঘটেছিল আঠেরোতে 
আচ্ছা আঠেরোর ভোট কোথা থেকে এসেছিল যেটা বলে তৃণমূল যেটা বলেছিল যে বামের ভোট নামে গেছে নিশ্চয়ই যাবে সেটা ভোটার তো আর গাছের আম নয় যে এক বছর বাড়বে এক বছর কমবে ফলন ভোটার তো ভোটার যা মারা গেছে আর যা নতুন সংযোজন হয়েছে করিয়ে যে সংশোধিত ভোটার তালিকা হবে তার ভোটার তো যে ভোটারগুলো চৌত্রিশ বছর ধরে কাস্তে হাতুরি বা কোদাল বেলচা সিংহ এসবে ছাপ মেরে এসছে তারা একসময় জোড়া ফুলে ছাপ মারল চোখ বন্ধ করে এবার এই জোড়া ফুলে ছাপ মেরে চললো আঠেরো সালে যখন দিতে পারলো না এবার চেঞ্জ করবে এরা খুব মানে সুন্দর একটা গল্পই আছে আমি গল্পটা তো যাচ্ছি না কিন্তু একটা বড় জিনিস যে কিছু মানুষ তৃণমূলে আছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র তৃণমূলের জয় জয়কার অন্তত গত বারো বছর ধরে তাই ছবি আচ্ছা তাহলে কি এই যে মানুষ দশ এগারো কোটি রাজ্যের মানুষ সবাই তৃণমূল না হতেই পারে না তাহলে গণতন্ত্র থাকবে না তাহলে যে অংশের মানুষ যত শতাংশ মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে আছে তারা কোথায় থাকবে যখন মানুষ রাজনৈতিক মতবাদ বা রাজনৈতিক বিশ্বাস পোষণ করে কোনো একটা জায়গায় থাকে বা থাকে না তখন মানুষের একটা ছাদের দরকার হয় ঝড় বৃষ্টি হলে মানুষের যেরকম একটা শেল্টার দরকার হয় তার একটা রাজনৈতিক শেল্টারের দরকার হয় এই শেল্টারটা দু হাজার তেরোর ধাক্কা খাওয়ার পর বাম কংগ্রেস জোট বেঁধে ভোট করার পরেও দু হাজার ষোলোর ভোটে যখন পারল না তখন এই অংশটা অদ্ভুতভাবে শিফট করে গেল বিজেপিতে কারণ তখন কেন্দ্রে বিজেপি সরকার চলে এসছে মমতা ব্যানার্জি যখন ক্ষমতা এসছিল তখন কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ছিল না কিন্তু পরে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এসছে এবং কংগ্রেস খইতে 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 একদম তলা নিতে চলে গেছে এই রাজ্যে তো আরও গেছে তাহলে এই যে একটা বৃহৎ রাজনৈতিক মানুষ তারা কোন শেল্টারে যাবে উপরতলার নেতারা নিশ্চয়ই গিয়ে বিজেপিতে জয়েন করবে না কিন্তু একদম নিচুততলায় যে সমস্ত কর্মী আছে সমর্থক আছে যারা প্রতিনিয়ত হয়তো আক্রমণের শিকার হচ্ছে বা বিভিন্ন বিজেপিতে গেল কারণ বিজেপি শেল্টার দিতে পারছে আরেকজন তো আছে ভুলে গেলে চলবে না জায়গাটার নাম দিন হাটা লোকটার নাম উদয়ন গুহ তার বাবা কমল গুহ ফরওয়ার্ড ব্লকের এক সময়কার ঘাটি সিপিএম দাঁত ফোটাতে পারত না ওখানে জলিল মিয়া বলে একজন আছে তৃণমূলের তার সঙ্গে লড়াই ছিল ততদিন অব্দি কিন্তু কনফ্লিক্টটা ছিল মানে তৃণমূলের যেই নাম যেখানে থাকবে সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একদম কেন্দ্রীয় একদম লোকাল সাধারণ বিজেপি কর্মীরা কাঠে কর্মীরা কি কাঠে কাঠে তো কোচবিহারে এই যে দেখো ওইখানে কিসে এই কামতাপুরি সেন্টিমেন্ট তোমার ওখানকার জনজাতি উপজাতি যে সেন্টিমেন্ট আমি তোমায় বলছি বামফ্রন্ট আমল তোমার সিপিএমের সময় বলো তৃণমূলের সময় বলো তার পরবর্তীকালে কোনো সময় বলো কোনো সময় পাহাড়কে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে না কেন পাহাড়ে ওই জনজাতির সেন্টিমেন্ট দিয়ে বারবার কিছু লোক আসবে কোনো দিন তুই জঙ্গলমহল পুরুলিয়া বাঁকুড়া বিশেষ করে আর ঝাড়গ্রাম সামাল দিতে পারবে না পশ্চিম মেদিনীপুর কিছুটা হলেও পারবে না ওগুলোকে কারণ বারবার ওই কুর্মি সাঁওতাল ও এই জনজাতির আসবে আসবেই আসবে একই সমস্যা তুমি ত্রিপুরা দেখেছো ত্রিপুরাতেও কিন্তু সেই নির্ধারণ শক্তি হলো সেই জনজাতি উপজাতি ভোট তারাই কিন্তু নির্ধারণ করলো বিজেপি হয়তো এলো কাটায় কাটায় ধরে কিন্তু নির্ধারণ করলো ওরা অর্থাৎ এই যে সেকশানাইজড পলিটিক্স কিছু করার নেই তুমি দেখো এত বড় ঘটনা ঘটেছে কুর্মীদের নিয়ে বলতে গেলে মানে দিলীপ ঘোষের বাড়ি অ্যাটাক হচ্ছে 
অভিষেকের কনভয় অ্যাটাক হচ্ছে তা সত্ত্বেও কুরমিদের নিয়ে বলতে গেলে সবাইকে একবার থমকে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে মানে কতটা বলবো আর কি ভোটগুলো চলে যাবে কারণ ফ্যাক্ট এটা জনজাতির সেন্টিমেন্ট জনজাতির সেন্টিমেন্টে তুমি কেউ হাত দিতে চাইছে না কোনো রাজনৈতিক দল হাত দিতে চাইবে না কিন্তু ঘটনা যেটা যে দু হাজার যেটা ঘটল যখন শাসক দল উপলব্ধি করলো যে এটা ঠিক হয়নি যার ফলটা আঠেরোর পরে উনিশে গিয়ে আমি এফেক্ট পেলাম আঠেরোটায় কিন্তু দেখো বিজেপি যাই থাক আমি দেখেছি বিজেপি সংগঠন তৈরি করতে পারে একদম সংগঠনটাকে তৈরি করতে পারে এই যে ধরো হুগলি জেলায় লকেট চ্যাটার্জি জিতবে এটা অনেকে ভাবতেই পারেনি যে হুগলির মতো আসলে জিতবে কিন্তু জিতেছে জিতবার পর আরামবাগে বরং সম্ভাবনা ছিল আরামবাগে অনেকটা এ ছিল কিন্তু মার্জিনাল বেরিয়ে গেল অপরূপতা খুব বলে ভাবাই যায় না লোকসভায় ওটা কোনো ভোটই না ওটা একটা ওয়ার্ডের ওর থেকে বেশি ভোটে যেতে কিন্তু মার্জিনাল বেরিয়ে গেল কিন্তু বিজেপির এই যে সংগঠন এই যে হাইপটা উঠল এই হাইপটা একুশ অব্দি ছিল আমার আমার একটা কথা বলতে একুশ অব্দি কেন ছিল কথা দুটো জেলা সিগনাল দিল পূর্ব মেদিনীপুর ওয়াশ হয়ে গেল আমার মনে আছে যেদিন ফল প্রকাশ হয় আমি সেদিন নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজে ছিলাম সেখান থেকে কাঁথি গিয়েছিলাম শুভেন্দু অধিকারী ক্যাম্প করে বসে আছে আমার মনে আছে তার সঙ্গে কথা বলে যখন গাড়ি নিয়ে ফিরছি আমার আড়াই ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল মানে মঠ চন্ডীপুর থেকে চন্ডীপুর অব্দি আসতে তার কারণ রাস্তায় অসংখ্য মানুষের মিছিল আবির খেলা গাড়ি নিয়ে আসতে পারছি না আড়াই ঘন্টা লেট হয়েছিল আমার ওইটুকু অংশ পার করতে তার কারণ পঞ্চায়েত সমিতি প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর লক্ষণ শেঠ অশোক গুড়িয়া নিরঞ্জন সাহু তাদের জেলায় তৃণমূল জয় করেছে আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো জেলা ভৌগোলিকভাবে যদি তুমি দেখো ওই হলদিয়ার থেকে একটুখানি ওই হলদি নদীটা পার করলেই ডায়মনাবার ফলতা এদিকে তোমার রায়চক সব কানেক্টেড ওই জায়গাটায় এবং দুটো জেলা এবং অন্যান্য জেলায় উত্তর চব্বিশ পরগনায় কয়েকটা মাত্র দুটো কি তিনটে সিট ছিল ব্যবধান সিগনাল দিল কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই সিগনালটা দেওয়ার আগে একটা বড় সিগনাল ছিল বলা যায় হুইসেল বেজে গেছিল সিগনাল বলবো না হুইসেল হচ্ছে সিঙুর দিয়ে শুরু হলো নন্দীগ্রামে গিয়ে সে হুইসেল ব্লো হয়ে গেল দু হাজার সাত দু হাজার ছয়ে সরকার সরকার আসার পর টাটাদের জমি দেওয়া হবে হুগলিতে গেল ছাটা নিয়ে মহিলারা প্রতিরোধ করল শুরু হয়ে গেল বুঝতে পারা গেল না যে এক বছরের মধ্যে চৌত্রিশ বছরের একটা সরকারের ভিত কিভাবে গোড়া থেকে নাগিয়ে দেওয়া যায় সিঙুরের সাত বিরোধীরা আমি শুধু তৃণমূল বলবো না কারণ তখন এস ইউ সিআই ছিল পিডিএস ছিল জমিয়াতে উলেমায় হিন্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল নন্দীগ্রামের শুরুতে এস ইউ সিআই এবং জমিয়াতে উলেমায় হিন্দ তিন তারিখের ওখানে বড়ই করে তারপরে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি তৈরি হয় অর্থাৎ এত বড় ঘটনা ঘটে গেছে এত বড় দুটো ঘটনা ঘটে গেছে আমি বলি যে পঞ্চাশ বছর আগে কেউ দেখেনি আগামী পঞ্চাশ বছর পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ঘটনা আদৌ দেখতে পাবে কি না সন্দেহ দুটো পরপর ঘটনা সিঙুর থেকে নন্দীগ্রাম পুরো চৌত্রিশ বছরের সরকারকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল মানুষ কোথায় আশ্রয় নিল এই সময় কি হয়েছে তখন পশ্চিমবঙ্গে অদ্ভুত একটা ক্যারেক্টার আছে এক পয়সা ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করছে বামেরা ট্রাম জ্বালিয়ে দিল খাদ্য আন্দোলন হলো ভয়ঙ্কর লড়াই পুলিশের গুলিতে মারা যাচ্ছে অরাজকতা অশান্তি একাত্তর সত্তরের দশক রাস্তায় ঘাটে গুলি করছে লোক বেরোতে পারছে না
কাশিপুর বরানগর গণহত্যা এত টার্মোলাইজের পরেও একবারও মানুষ মনে করেনি যে বামেরা বিশৃঙ্খলা করছে যদি বিশৃঙ্খলা করতে মনে হতো তাহলে সাতাত্তরে বামফ্রন্ট সরকার ওভাবে আসে না আবার যতই তুমি মমতা ব্যানার্জিকে বলো বিরোধীরা যতই বলো বিধানসভা ভেঙে দিয়েছে অমুক করেছে তমুক করেছে গণতন্ত্রকে মানতে চায় না গণতন্ত্রের বই হাতে নিয়ে গণতন্ত্রের পীঠস্থানে ভাঙচুর করেছে মানুষ কিন্তু ওসব পাননি মানুষ ভেবেছে যে মমতা ব্যানার্জি আমার পক্ষে রয়ে লড়ছে মানুষের কাছে কথা উঠেছিল যে মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে প্রকৃত এই মুহূর্তের বামপন্থী তাই মমতা ব্যানার্জির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভাবতেই পারত না যে কোনো দক্ষিণপন্থী দল এখানে কখনো আসতে পারবে তারা এসছে কিন্তু লড়াইয়ের প্যাটার্নটা দেখো লড়াইয়ের প্যাটার্নটা ছিল ঘটনা তারপরের বিধানসভা নির্বাচনে একেবারে ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি নিয়ে একটা বিরোধী বিরোধী দল আসছে আর দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচন দু হাজার একুশের নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে দু হাজার উনিশের নির্বাচনে প্রথমবার একটা দল ভালো ফল করছে দু হাজার একুশে দেখা শাসক দলের বিরুদ্ধে শাসক দলের দাঁড়ানোর পর যে শেল্টারটা সেই শেল্টার যে শেল্টারটার কথা বলছে না শেল্টার কারণটা হচ্ছে শেল্টারটা হয়তো বিজেপি কাঠামোগত ভাবে দিতে পারে কেন্দ্রে থাকা তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা এই সমস্ত কিছুর কারণে হয়তো বিজেপি দিতে পারে কিন্তু যেটা পারেনি বিজেপি সেটা হচ্ছে বিজেপি ঠিক কি বলবো বঙ্গীয়করণ করে উঠতে পারেনি বিজেপিকে যে বঙ্গীয়করণ করা সেটা হয়নি আচ্ছা তাহলে তো বলতে ত্রিপুরাতেও তো বাঙালি আছে কিন্তু ত্রিপুরার যে বাঙালি ত্রিপুরার যে জনজাতি এই সমস্তটাকে নিয়ে ত্রিপুরার মতো করে একটা তারা কাঠামো তৈরি করে নিয়েছে কিন্তু বাংলার একটা অদ্ভুত পলিটিক্যাল ফ্লেভার অ্যান্ড সেন্স আছে যে ফ্লেভার এবং সেন্সটা বাংলা কখনো ছাড়েনি ছাড়তে চায়নি মনে হয়েছে পর্যবেক্ষণ করে যদি তা না হয় তুমি যে ছোট আঙারিয়া বললেন আমি তোমাকে আরও কয়েকটা দিতে পারি সুচপুর নানুর গণহত্যা মাছ মারার কোচ দেখেছ সে কোচ দিয়ে মাঠের মাঝখানে নানুর বাসা পাড়ায় এগারো জনকে নাভিতে গলায় বুকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুন করা হয়েছিল আমি নিজে ছিলাম এখনও তুমি যদি কখনো শান্তিনিকেতন যাও খুব সহজভাবে আমি বলছি শান্তিনিকেতন থেকে খুব সামনে মানে একটা সোজা রাস্তা গেলে মঙ্গলকোট একটা ক্যানেল মতো পার করে মঙ্গলকোটের রাস্তা সামনে একদম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে ঠিক ওই জায়গাটায় বা হাতে পড়ে নানুর বাসা পাড়া ঠিক বাজার যেটা সেখানে এখন একটা শহীদ বেদি আছে এগারো জনের নাম আছে ওটা অনেক বড় ঘটনা ছোট আঙারিয়া নিয়ে অনেক কথা রয়েছে আচ্ছা ছোট আঙারিয়া নানুর সুচপুর এগুলো ছেড়ে দাও আমি যদি শুধু কেশপুরের ঘটনা বলি একদম কারণ এই ঘটনাগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয় মানে তার মধ্যে লড়াইয়ের তেমন কোনো কম্পোনেন্ট ছিল না সিঙ্গুরের লড়াইয়ের একটা কম্পোনেন্ট ছিল জমি না হচ্ছে হচ্ছে না ছশো একর চারশো একর চারশো একর ছেড়ে দিয়ে সাতশো একরে কারখানা এই ডিবেটটা অনেক দিন চলেছে এক বছর তারপরে কারখানা হচ্ছে শালবল্লার খুঁটি পড়ছে জেসিবি মেশিন আসছে মাটি কাটছে এর ধারাবাহিক হয়েছে তখন থেকে দেখেছি এবং মুভমেন্টটাও একই সাথে 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 বিকশিত হয়েছে এবং সিঙ্গুরের দুটো পাঠ একটা হচ্ছে কারখানা তৈরি হওয়ার আগের একটা অংশের পরিস্থিতি তারপরে যখন কারখানা তৈরি হতে শুরু করলো অনেকটা এগিয়ে গেল কারখানা সেট টেট পুরো হয়ে গেল এর পরের যে এলো 
যেখানে সময় প্রতুতন্ডরা অনেক বেশি ইনভলভ হলেন এইবার যেটা হলো সেটা হলো যে এইবার 400 একর 600 একরের প্রশ্ন চলে এলো যে ফাঁকা 400 একর ফেরত যেটা হয়েছে নিয়ে নাও এই আন্দোলনটা আগের আন্দোলনের আগের আন্দোলনটা অন্য রকম তীব্রতা ছিল লাঠি চলেছে গুলি চলেছে তাপসী মালিক মারা গেছে রাজকুমার ভুল মারা গেছে এই আন্দোলনটা অন্য শেপ নিল অমর সিং চলে এলেন প্রথম দিন একদম আমার মনে আছে মমতা ব্যানার্জি আমি নিজে গেলাম অমর সিং এসেছিল এটা একটা মানে জাতীয় ক্ষেত্রে পলিটিক্সটা একটা অন্য জায়গায় চলে গেল এখানেও রাজনাথ সিং এসেছিলেন যখন এখানে ছাব্বিশ দিনে ধর্না মঞ্চ চলছে ধর্মতলায় কিন্তু ওই যে ব্লকেট হয়ে গেল যেখানে অনুরাধা তলোয়ানরা গেলেন দোলাসেন পূর্ণেন্দু বসুরা গেলেন তখন দোলাসেন পূর্ণেন্দু বসু তৃণমূলে যোগদান করেননি সোমেন মিত্র গেলেন সোমেন মিত্রর মতো লিডার আমি কখনো দেখিনি রাস্তায় শুয়ে আছেন মশারি খাটিয়ে ছবি আছে আমার কাছে সোমেন মিত্র মতো নেতা থাকতে পারে এই আজকে দেবাশিস কুমার পরেশ পাল সুব্রত মুখার্জি সারা রাত লাঠি নিয়ে পাহারা দিচ্ছে এবং এই সুব্রত মুখার্জিদের যে খোড়া লক্ষ্মী পুজোর উনুন খিচুড়ি রান্না হয়েছিল ওই উনুনেই তাপসী মালিকের ডেড বডি পাওয়া গেছিল ওরা একটা হ্যাঁ তো এটা একটা লেং দিছিল তারপরে পরেই যখন নন্দীগ্রাম ঘটল সেটাও এক বছর লেং দি হলো এবং এর মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলো তিন তারিখ ঘটলো সাত তারিখ ঘটলো নন্দীগ্রামে চোদ্দোই মার্চ ঘটলো লোকে ভাবল বোধ থেমে যাবে যেটা তোমায় বলতে চাচ্ছিলাম যে নো আইডেন্টিটি নো ভোট যখন মমতা ব্যানার্জি আন্দোলন করলেন রাজভবন ঘেরাও করলেন কলকাতার রাজপথে তেরো জন গুলি করে মারা গেছিল পুলিশের গুলিতে আর সারা ভারতবর্ষে একটা ম্যাপে হয়তো এক একটা পিন দিয়ে ফুটো করলে একটা নন্দীগ্রামের মতো যারা বেরোবে সেখানেও তেরো জনই গুলিতে মারা গেল যেদিন কলকাতার রাজপথে তেরো জনকে মেরে দিল সেদিন সরকার পড়েনি একদম কিন্তু যেদিন নন্দীগ্রামে তেরো জন মারা গেল সেদিন সরকার পড়ে গেল কারণ ভাইব্রেশনটা হচ্ছে গ্রামের ভাইব্রেশন যে কারণে কিন্তু পঞ্চায়েতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েতটা গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েত হচ্ছে ভিত কাঠামো তুমি গ্রামের ভাইব্রেশনের কথা বলছো নানো সুজপুর বা যে সমস্ত ছোট আঙাড়িয়ে নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সেটাও কিন্তু গ্রামের ভাইব্রেশন আমি আমি যে কথাটা তোমার কাছে যে কারণে কিন্তু অবস্থা হলো আমি তোমার কাছে কিন্তু তৃণমূল ধরে রাখতে পারলো না এই যে তৃণমূলের বিক্রম সরকারের পরে আবার পরের বার কিন্তু নন্দরানি দল জিতলো কত প্রায় দেড় লক্ষ ভোট দু লাখের কাছাকাছি ভোটে জিতলো নন্দরানি দল ধরো নন্দীগ্রামে যখন জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে যখন জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সমস্যা শুরু সৃষ্টি হচ্ছে তার কিছুদিন পরপর হলদি হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হলো যে আমরা আর নন্দীগ্রামে জমি নিচ্ছি না কিছু আছে তারপরও কিন্তু আন্দোলনটা সেটা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রেডিট না ক্রেডিট ওই যে বললাম যে তুমি নন্দীগ্রাম আন্দোলনটা লেন্দি করা এটা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিতর্ক আছে বিতর্ক আছে বলতে বুদ্ধবাবু কেউ বলেন এবং তখন বেশ কিছু কয়েনে যেসে গেল বিনয় কুমারের মতো একজন বর্ষিয়ার নেতা ওইরকম একটা কথা বলে বসলেন এবং ঘটনাটা ঘটে গেল নন্দীগ্রামের বুকে যে ওখানকার মহিলারা পিছন দেখাতে গেল ঘটেছে বুদ্ধবাবুর মতো একজন বিচক্ষণ ওই রকম প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ তিনি বললেন যে ইটের বদলে পাটকেল হয়েছে মহা আমি খুব স্তম্ভিত হয়েছিলাম বুদ্ধ মুখে এই কথা এসছে শুনে আমি খুব স্তম্ভিত হয়েছিলাম যে এটা কি হলো কিন্তু ওই যে বললাম ওই পার্সপেক্টিভে যদি আজকেরটাকে দেখা যায় তার কারণটা কোথায় যেন ইস্যু তো দীপঙ্করটা কম নেই না ইস্যু কম নেই না সবচেয়ে বড় একটা তুমি যে রুটি কাপড়া মাকানের কথা বলছিলে সেই রুটি কাপড়া মাকানের প্রশ্ন চলে এসেছে দুর্নীতির দুর্নীতির ইস্যু চাকরি চাকরি কেলেঙ্কারি চাকরির থেকেও তো বড় কেলেঙ্কারি ছিল চাকরির থেকেও বড় কেলেঙ্কারি ওই ইস্যু হয়েছিল পরপর দুটো ভোটে তোমার এই যে মকানের ইস্যু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা নিয়ে এবং যেটা মমতা ব্যানার্জি নিজে বলেছিলেন যে কাটমানি যার এবং খুব একটা নিজেই নিজেই দলের মধ্যে থেকে 
সেই সংশোধনের প্রক্রিয়াটা শুরু করি সংশোধন প্রক্রিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন কাটমানি তখন আমি বলছি আমি বলছি আমি বলছি এর আগের নির্বাচন বা দু হাজার একুশের নির্বাচনের পর থামানো সম্ভব ঠিকাদার কাটমানি সম্ভব না এই যে তুমি এটা বলছো না যে তৃণমূল চেয়েছিল যে না ফেয়ার ইলেকশন হোক কেন পুরসভায় হলো না কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল জিতবো আমি মানে এখানে তো এরকম কোন ব্যাপার নেই যে চার ভাইয়ের মধ্যে আলোচনা হলো ভাবা তুই একটুখানি স্যাক্রিফাইস কর বাকি তিন ভাই এ করো এ কেউ স্যাক্রিফাইস করবে না তো যেটা পঞ্চায়েত ঘটছে এই যে ক্রমাগত দল ছেড়ে যাচ্ছে তৃণমূল থেকে মালদা মুর্শিদাবাদ এমন যায় কারণ তারা টিকিট পায়নি আবার তারা দলে হু হু করে ফিরবেও যদি জিততে না পারে আবার কেউ কেউ আমি দলকে বলেছিলাম তো তারা হাত চিহ্ন পেয়েছেন কংগ্রেসে লড়বেন আমি জানি ওনারা জিতবেন এবং জেতার পরে আমি কথা দিচ্ছি ওরা তৃণমূলে জয়েন করবো মানে ভোট হয়নি মানুষ ভোট দিতে যায়নি আমার অদ্ভুত লাগছে যে কতটা কনফিডেন্স জেতার ব্যাপারে যে বলছে আমি হাত চিহ্নে দাঁড়িয়েছি কিন্তু জেতার পর সার্টিফিকেট নিয়ে আমি চলে যাব পায়ে দিয়ে দেবো কারণ তারা তৃণমূলে যান করবেন মানে লোকে ভোট দিতে যাওয়ার আগে বুঝতে পারছে যাকে হাত চিনে ভোট দেবো সে তৃণমূলে যাবে এবং যারা নৌকো টৌকো এটা ওটা বাল্ব ফাল্ব ঘড়িমড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছে তারাও জিতবে তাদেরকে আমি নিয়ে গিয়ে সমাপন করে দেবো অর্থাৎ পাঁচ বছরের জন্য যেন যেন জিততে হবে আমাকে এর সঙ্গে কিন্তু ভাঙড়কে গোলালে চলবে না ভাঙড়ের ঘটনা সারা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের চাইতে একটা বিচ্ছিন্ন আলাদা জিনিসের ঘটনা ভাঙড় এর সঙ্গে সংযুক্ত নয় ভাঙড়ের লড়াইটা সম্পূর্ণ আলাদা লড়াই ভাঙড়ের লড়াইটা যে আলাদা লড়াই সেটা দু হাজার নির্বাচন বুঝিয়েছিল সারা পশ্চিমবঙ্গে যেখানে জিরো হয়ে গেল এতদিন ক্ষমতায় থাকা একটা দল তার আগে পঁয়তাল্লিশ বছর ক্ষমতায় থাকা একটা দল কংগ্রেস সিপিএম জিরো হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ মালদার মতো জায়গা থেকে মুছে গেল একটা নতুন দল তাদেরই সঙ্গে নিয়ে লড়া একটা দল আইএসএফ এটা খাম চিহ্ন দু হাজার আগে লোকে খামে তো চিঠিই জানতো তো ভোট দিতে হবে সেও জানতো না কিন্তু সে একটা সিট জিতে গেল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কলকাতার একেবারে কাছে ভাঙড় এরকম অদ্ভুত জায়গা ভাঙর আড়াবুল জিতেছে তারপরে সেখান থেকে সিপিএমের জিতে চাইছো আমি নামটা বলেছেন খুব অসুস্থও ছিলেন হ্যাঁ খুব প্রবীণ লোক খুব ভালো লোক সিপিএম জিতেছে আবার সেখানে তৃণমূল শক্তিশালী হয়েছে কখনো কখনো আবার সিপিএম শক্তিশালী হয়েছে কিন্তু অদ্ভুতভাবে আইএসএফ আমি ওখানে চিনি অনেককে চিনি আজকে যাদের আইএসএফ দেখছো তারা কিছুদিন আগে তৃণমূলেই ছিল তারা তৃণমূলেই ছিল ভাঙড় এই জমিটা মানে আমি বলতে পারি সার জল দিয়ে তৈরি করেছে আব্বাস স্মৃতি নৌসাদের হাতে সেটা তুলে দিয়েছে এই যে ভাঙড়ের লড়াই পাওয়ার গ্রিড আন্দোলন পাওয়ার গ্রিড বিরোধী আন্দোলনের লড়াই মানে অলিক চক্রবর্তীতে তারপরে পরে আইএসএফের জয় এই সব মিলিয়ে ভাঙড়টা ভজঘট হয়ে গেছে এবং আমি তো বলছি ভাঙড় রীতিমত শাসক দলের কাছে একটা মাথা ব্যথার কারণ ক্যান্সার হয়েছে কিনা আমি জানি না কিন্তু অনেকটাই ক্যান্সারের পর্যায়ে অলিক চক্রবর্তীদের প্রভাব আছে এখনো ভাঙড়ে আছে আছে কিন্তু আইএসএফ এমনভাবে ওখানে গ্রোথ হয়েছে তার কিছু আর্থ সামাজিক কারণ আছে ধর্মীয় কারণ এখনই আমি বলতে রাজি নই কারণ একেবারেই নয় কারণ একই সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন দলে বিভিন্ন এসে তাচ্ছে ফলে একেবারে যদি কেউ বলে ধর্মীয় জিনিস আমি পুরোপুরি এক্ষুনি মেরুকরণে যেতে রাজি নই কিন্তু ভাঙড়ের গোটাটাই হচ্ছে আর্থ সামাজিক বিশেষ করে অর্থনৈতিক একটা 
বড় ভূমিকা আছে এবং সে ক্ষেত্রে যে কারণে শওকত মোল্লাকে দায়িত্ব দিতে আনা হয়েছে যে কারণে সব্যসাচী দত্তকে একদম সাম্প্রতিক সময়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কারণ ওরা খানিকটা জানে ওই অংশটা জানে এবং সব্যসাচী একসময় যে তিনি উটাউনের বিধায়ক ছিল একদম লাঘোয়া অঞ্চল সে অনেকটাই এটা বোঝেও কিন্তু ভাঙর বোধ হয় শাসক দলের ক্ষেত্রে একটু অনেকটাই ড্যামেজের জ্বালা হয়ে গেছিল তো যে কারণে ভাঙরের এই গোলমালটা আমি একেবারে অপ্রত্যাশিত মনে করি না বরং আমার খুব ভয় ছিল প্রথম থেকে আমি সেই ভাঙর খুব সেন্সিটিভ এই কারণে বাকি ইসলামপুর বলো চোপড়া বলো মালদা বলো মুর্শিদাবাদ বলো একই ছিল যেটা ছিল না যেটা ছিল না যেটা দু হাজার তেরোতেও ছিল না দু হাজার আঠেরোতেও ছিল না সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না ছিল না যেটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে একদম রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত সবার কাছে একটা করে অ্যান্ড্রয়েড ফোন যেটা ছিল না যে যে কোনো মুহূর্তে আমার মোবাইল থেকে তুলে নেওয়া একটা ভিডিও ব্যাকা তেরা নড়া চড়া যাই হোক না কেন সোজা উল্টো যাই হোক না কেন পা দেখা যাচ্ছে তারপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে তারপরে দেখা যাচ্ছে একজনকে মারছে এই রকম যেগুলো আমরা ব্যবসা করে দেন এটা কোনো রিপোর্টার তোলেনি এটা কোনো ক্যামেরাম্যান তোলেনি এটা ওই ভিড়ের মধ্যে থাকা কেউ একজন তুলেছে এবং যে জানে এই এক থেকে দেড় মিনিট তুলে এক্ষুনি যদি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিই আগুনের মতো সারা পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় চলে যাবে কে তুলেছে জানতেই পারবে না এই জিনিসটা ছিল না আচ্ছা তোমার কি মনে হয় যখন এই যে একটা কথা আছে যে থান কাপড় মালার মিষ্টি পাঠিয়ে দিত এ তো বামফ্রন্টের সময়টা একদম পেটেন্ট করে একদম মানে পেটেন্ট ছিল বামফ্রন্টের এ ব্যাপারে তো তখন হতো একটা দুটো নেই কিন্তু এত বেশি হইচই হতো না এখন কেন হয় কারণ ওই যে সকালবেলা ফেলে দিয়ে চলে গেছে তারপরে যে কেউ সরিয়ে দেবে তার আগে ওটা ভিডিও হয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে ওটা সরাবার আগে দেখবে টিভিতে বাড়িতে কোনো না কোনো চ্যানেলে ওই ছবিটা চলছে এবং দেখবে এই যে বিতর্কিত বা এই যে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ছবি কোনো একজন প্রার্থী গিয়ে একটা কথা বলছে তোমাকে মনে হয় আগে কেউ বলতো না এই কথা হ্যাঁ অনেকভাবে বলেছে আমি রেজ্জাক মোল্লার সময় গিয়ে খবর কভারেজ করেছি যখন রেজ্জাক মোল্লা তখনও আমি দেখেছি এরকম কথা হয়েছে কোথায় কিন্তু দীপঙ্গত এই আগুনটা এই আগুনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া বা আগুনটাকে বিস্তারিতভাবে আন্দোলনের পথে নিয়ে যাওয়া তার জন্য তো একটা নেতা দরকার দু হাজার একুশের নির্বাচন দু হাজার একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও শাসক দলের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ ছিল কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এবং অবশ্যই দুয়ারের সরকার প্রকল্প বিভিন্ন জন জন্মমুখী প্রকল্প এবং মানুষ কোথাও একটা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায় মানুষ খুব লক্ষ্মীর ভান্ডার আমরা এখানে শহরের মানুষ যে যেরকমই মনে করি না কেন দুর্নীতি করবে যা খুশি তাই করবে তারপর একটা প্রকল্প নিয়ে আসবে সেই প্রকল্প নিয়ে আসার পর তা নয় তা নয় বিষয়টা তা নয় ওই যে আবারও আমি তোমায় বললাম দু হাজার একুশ আবারও আমি আবারও আমি তোমায় বলছি যে যদি শোনো বামেদের শক্তি ক্ষয় হয়েছে বামেদের তো শক্তি ক্ষয় হয়েছে এটাকে দশ স্বীকার করে যাওয়া নেই কংগ্রেসের শক্তি অনেক ক্ষয় হয়েছে বামেদের মিছিলে লোক হয় বামেদের রেড ভলেন্টিয়ার আছে বামেদের সভায় প্রচুর লোক হয় কিন্তু বামেদের ভোটের বাক্সে ভোট ঢোকে না কেন ঢোকে না আমার মনে হয় জ্যোতি বসু মারা যাওয়ার পর সেই ভিড় হ্যাঁ জ্যোতি বসু ছেড়ে দাঁড়ে বলছি এই সময়ও মানে গতবারে ভোটের আগে যেদিন রাজীব কুমারের বাড়িতে পুলিশ যায় সেদিন ব্রিগেডে একটা জনসভা হয়েছিল আমি দু জায়গাতেই ছিলাম ব্রিগেডের সভাতেও ছিলাম রাজীব ওখানে যখন পুলিশ যায় তখনও ছিলাম সে ভিড় দেখে কে বলবে যে কিছুদিন বাদে ভোটে এরা একটা আসনও পাবে না তার কারণ হচ্ছে একটা সংখ্যালঘু অংশের মানুষ তারা মনে করেছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল যে কারণে এবং একদিকে বিজেপির এনআরসি তীব্র ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা এই যে তীব্রতা ধর্মীয় মেরুকরণের তীব্রতার চেষ্টা এই সমস্ত কিছু মেলাবার পর সংখ্যালঘু ভোটটা তারা মনে করল যেটা দু হাজার একুশে ঘটল 
এবং আমার একটা ব্যক্তিগত অভিমত আছে যে যদি শীতল কুচি না ঘটত যেদিন শীতল কুচি ঘটে তুমি জানো আমি সেদিন ওখানেই ছিলাম স্পটে সেদিন আমি বলেছিলাম যে গেল পুরো ভোট শেষ হয়ে গেল যখন শীতল কুচির ঘটনা ঘটল তার পরের ফেজের ইলেকশনগুলো কল্পনা করো তার আগের ফেজের রেজাল্টগুলো দেখো তার পরের ফেজে মালদা মুর্শিদাবাদে বাণের তোরের মতো ভেসে গেল কংগ্রেস আর সিপি কেন একটাই কারণ কারণ ওই যে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ তারা মনে করল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আমাদের এই রাজ্যে রক্ষা করার মতো আর কেউ নেই ফলে বাম আর কংগ্রেসকে ভোটটা দিয়ে নষ্ট করব না এই জায়গাটায় হয়ে গেল আর কি হলো ঠিক উল্টো মেরুকণটা চলে গেল বিজেপির দিকে যে গোটা বামেদের যে ভোটগুলো ছিল কংগ্রেসের যে ভোটগুলো ছিল বা কিছু বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বা ভেঙে যাওয়ার বা ধরো ওই সময় তো তৃণমূল অনেকটা ইরোশন হয়েছে রাজীব ব্যানার্জি চলে গেছে ঋষিত প্রামাণিক চলে গেছে শুভেন্দু অধিকারী চলে গেছে একটা বিরাট অংশ চলে গেছে তাদের ফ্যান ফলোয়ার্স এবং বিজেপির দীর্ঘদিন শাসনে থাকলে তো খুব বিক্ষোভ তৈরি হবে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল জিনিস সেই অংশের ভোটটা পুরোপুরি চলে গেল বিজেপিতে একদম মেরুকরণের ভোট হয়ে গেল যে ভোট পশ্চিমবঙ্গ কখনো দেখে একদম এবারের ভোটটা খুব ইন্টারেস্টিং এবারের ভোট কিন্তু অদ্ভুতভাবে আচ্ছা তোমার দেখে মনে হচ্ছে না যে ভোটটা শুধু মানে কোর্টে হচ্ছে আর কয়েকটা বুথে হচ্ছে কিন্তু যাবতীয় কিছু সব সময় একটা একদম শেষ দু হাজার যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে জয়ী প্রার্থীর সংখ্যা সেইবার সেই তুলনা কিন্তু এবার অনেক কম অনেক কম এবং অনেক জায়গায় কন্টেস্ট হচ্ছে অনেক জায়গায় জিতেছে বিনা কন্টেস্টে অনেকগুলো সিটে সিপিএম জিতেছে বিনা কন্টেস্টে জিতেছে তো সেই জায়গা থেকে বলা যায় কি যে প্রার্থীরা বিরোধী প্রার্থীরা দু হাজার থেকে অন্তত ভালো অবস্থায় আছে এবং ভালো অবস্থায় তারা অন্তত নমিনেশন ফাইল করতে পারছে ইলেকশনের রেজাল্টে কি হবে আমি জানি নমিনেশন ফাইল দেখো পঞ্চায়েত ইলেকশনে তুমি এই পঞ্চায়েত বা ঘরোয়া ইলেকশনে ইউপিতে তুমি যা দেখবে ত্রিপুরায় তুমি যা দেখবে কোন রাজ্যে তারা কিছু কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না একটা যেটা কয়েকদিন আগে নির্বাচনে পঁয়ত্রিশ শতাংশ পঞ্চায়েত দেখুন ছিয়ানব্বই চুরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই শতাংশ আসন আনকন্টেস ছিল আমি একদম একদম শেষ চুর করে আগুন ধরি আমি যে গিয়ে থেকে একদম একদম শেষ প্রশ্ন সময় একদম শেষ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নির্বাচন কমিশন যেভাবে প্রত্যেকটা তাদের সিদ্ধান্তের জন্য সমালোচিত হচ্ছে এবং আদালত নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা দায়ের করতে বলেছে এবং অসুবেন্দু অধিকারীর মামলার প্রেক্ষিতে হলফনামা দায়ের করতে বলেছে সাতাশ সাতাশে জুন এবং কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন যে পরিমাণ বাহিনী চাইবে তা তারা দিতে প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন বিশেষ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব কি ধীরে ধীরে কমছে তোমার 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 কি মনে হয় দেখো এটা তো একটা সাংবিধানিক সাংবিধানিক বডি এটা কমা বাড়ার প্রশ্ন নয় কিন্তু আমার যেটা একেবারেই ব্যক্তিগত যেটা মতামত যে কোনো কারণে একটু বোধ হয় তাড়াহুড়ো হয়ে গেছিল বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে গেছিল মানে উনি যেদিন বসলেন তারপরে পরে নির্বাচনটা ঘোষণা হয়ে গেল এবং আমার মনে হয় যে এখানে শাসক দলে একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল যে স্ট্র্যাটেজিটা বাধ্য হয় এটা এটাকে নিয়ে সমালোচনা করা উচিত নয় তার কারণ যে কোনো রাজনৈতিক দল তাই করবে পুরসভার ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার বিষয়টা তোমার মনে আছে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে শিলমাড়া ভোটার তালিকা হলো তারপর তার যে ভাইব্রেশন হলো তাকে সামাল দিতে গিয়ে মোটামুটি তৃণমূলের কোন কোন নেতা সারা রাত ঘুমায়নি তার কিছুটা কিছুটা জানি আমি সারা রাত ঘুমায়নি মানে শুধু ফোন আর লিস্টি করতে গিয়ে ওটা এবার আর চান তোমার একটা কথা মনে আছে কিনা অভিষেক মায়ের বলেছিলেন যে এই তো নবজোয়ার শেষ হবে তারপরে ভোট ঘোষণা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই মনে আছে বিরোধীরা রেড়ে করে উঠেছিল এ কি তাহলে কি দুটো সরকার চলছে মমতাজি মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন সাংসদ হয়ে দলের লোক হয়ে বলছে কয় ভোট হয়ে বলে দিচ্ছে অদ্ভুতভাবে সেটা কিন্তু সাসটেন হলো না সেটা টিকলো না তার নবজোয়ার শেষের আগে ফলে এটা একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল যে অভিষেক যাই বলুন এর মতো রাজনৈতিক বক্তব্য রয়েছে সরকার সরকারের মতো সিদ্ধান্ত নেবে তারপরে প্রথম দেখা গেল যে কে নির্বাচন কমিশনার হবে 
তা নিয়ে এটা টানা পড়ল অদ্ভুতভাবে প্রথমবার যখন পাঠানো হলো নামটাকে নিলেন না তিনটে নাম পাঠানো নিলেন না কিন্তু প্রথম যে নামটা ক্যান্সেল করলেন সেই নামটাকে রাজ্যপাল মেনে নিলেন তাতে করে মনে হলো যেন জলের মানে ঢিল একটা পড়েছিল গোল গোল চিহ্ন হয়ে জলটা থেমে গেছে কিন্তু তলায় তলায় যে আরও অনেক কিছু অপেক্ষা করছিল এটা লোকে বুঝতে পারেনি এবং যা ঘটল প্রত্যেক দিন বলতে হচ্ছে এটা নজিরবি যেদিন নির্বাচন মনোনয়ন শেষ হচ্ছে তারপরে কোর্ট বলছে আবার পুলিশকে নিয়ে গিয়ে মনোনয়ন দাও আবার মনোনয়ন হচ্ছে সে মনোনয়ন আবার ওয়েবসাইট থেকে বাদ যাচ্ছে তার জন্য আবার কোর্ট বলছে আবার মনোনয়ন দাও তোলো হ্যাঁ সিম্বল বড় হাতে যে ঘটনা ঘটল বহুদিন বাদে দেখা গেল যে কংগ্রেস মনে হলো একটা কিছু আন্দোলন করছে এবং কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী সারা রাত বসে আছে আমাদের কল্পনা করা যায় না সারা রাত দিন বসে রয়েছেন চব্বিশ ঘন্টা ধরে ধর্নায় বসে আছেন অনেক দিন বাদে মনে হলো যে কংগ্রেস একটা আন্দোলন করছে হ্যাঁ তো এই ঘটনাগুলো ঘটলো এতে মানে এটা শাসক দলের ক্ষেত্রে তো কিছু কিছু জায়গায় বিবৃত বিব্রত হওয়ার মতো বিষয় দ্বিতীয়ত দেখো এটা তৃণমূল জানতো সে লোয়ার লেভেলে যখন ভোট হবে অনেকে টিকিট পাবে না এদিক ওদিক ছিটকে ছিটকে যাবে সেই সুযোগটা যাতে না পায় সাধারণত কি হয় প্রত্যেকবার দেখছি শাসক দলের লিস্ট আগে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা হই হই করে নমিনেশন দিচ্ছে এবার শাসক দলে কে ক্যান্ডিডেট হবে বহু জায়গায় জায়গায় ছাঁটি তারা মানে কেউ কিছু জানতেই পারছে না লিস্ট কি কোথার থেকে হবে হুড়মুড় হুড়মুড় করে একটা লিস্ট হলো জেলা হাতে ধরে দিল হুড়মুড় করে নমিনেশন হলো মানে নির্দলদের দাঁড়াবে সেই সময়টুকু অনেকে পায় কেন এটা জানা ছিল এটা একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল এখন এই স্ট্র্যাটেজির জন্য তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কিছু ঘটে গেল কি আর তার ফলে হলো কি এ মনোনয়নে টুকটাক টুকটাক চলছিল রানীনগর বর্ধমান এগুলো এমন কিছু না ও তো প্রত্যেকবারই হয়ে থাকে একটু বেশি বেশি লেগেছে কারণ ওই যে বললাম মোবাইল আছে তো যে যার মতো তুলে নিচ্ছে তুলে নিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে আর খবর হয়ে যাচ্ছে চ্যানেলের সংখ্যা বেড়েছে সবচেয়ে বড় কথা এত ইউটিউব এত পোর্টাল এত কিছু আছে তো তুমি ঠেকানোর জায়গা নেই বেরোবি এগুলো কিছু করার নেই সব বেরিয়ে যাচ্ছে এর ফলে একটা বাড়তি প্রেশার এটা এখন এইটাকে কি করে সমন্বয় করে এটাই তো প্রশাসনের টেকনিক যে দুটোর মধ্যে কি করে সময় কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা জিনিস মানতে হবে যে এই রাজ্যে এমন একটা বিরোধী দল এসছে যাদের স্বীকার করো বা না করো তারা শক্তিশালী ফেডারেল ডেমোক্রেসিক যে আমাদের একটা সুন্দর স্ট্রাকচার আছে ভারতবর্ষে সে ফেডারেল ডেমোক্রেসির সুযোগ নিয়ে এই জিনিসগুলো করা যায় সিপিএম কংগ্রেস পারেনি গতবার দু হাজার মুখে কালি মাখিয়ে দিলেও কিছু করতে পারেনি কিন্তু এবার কারণ সিপিএম কংগ্রেস নেতাদের যে কজন বিধায়ক ছিল তখনও প্রায় সমান সমানে ছিল সিপিএম কংগ্রেস মিলিয়ে তাদের পাহাড়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না একটা প্রত্যেকের সঙ্গে তারা ওই বুথে বুথে গিয়ে তাদের কর্মীদের নিয়ে গিয়ে নমিনেশন দেওয়ার জন্য সঙ্গে একটা কেন্দ্রীয় বাহিনীর টিম নিয়ে যেতে পারেনি তাদের মধ্যে চারটে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ছিল না আর এতগুলো মিডিয়া ছিল না মানে শুধু টিভি চ্যানেল বলছি না আমি সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য মিলিয়ে যে একটা বিরাট আয়োজন এটা ছিল না যেটা হুটহাট করে যা কিছু করা যেত যেটা এখন একেবারে সম্ভব নয় মুহূর্তে ছবি হয়ে যাচ্ছে এবং এটা সুযোগ কাজে লাগিয়ে গতবার কি কোর্ট এত সক্রিয় ছিল কেন কোর্ট নিজে কেন সক্রিয় হবে এবছর কোর্টের কাছে গিয়েছে সবাই অ্যাপিল করেছে তাই সক্রিয় এটা তো লড়তে হবে তার জন্য সংগঠন তার জন্য একটা মানে অর্থনৈতিক ক্ষমতা আছে তার একটা কাঠামো চাই কারণ সারাদিন মনে হচ্ছে সবাই কোর্টেই বসে আছে কখন প্রচার হবে মানে কখন লড়াইয়ের থেকে কখন স্টার ক্যাম্পেন হবে বাকি তো সবসময় তো আদালতেই দেখছি ভোটের যা কিছু ঠিকঠাক হচ্ছে মানে ভোটে প্রচার কে করছে তা খবর না করে আদালত কি বলছে সকাল থেকে বসে থাকছে বিকালবেলা কি বলবে মানে অনেকে বুঝতে পারছে না এখন ভোটটা এক দফায় হবে না কদফায় হবে একদম হ্যাঁ কোনো পরিষ্কার এমনকি প্রশাসনিক স্তরেও না প্রশাসনিক স্তরের লোকজন বলছে যে আমরা বুঝতে পারছি না কি হবে কখন কি হয়ে যাবে আমাদের সময় একদম শেষ অনেক ধন্যবাদ দীপঙ্কর দেয় এবং আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন এখনও পর্যন্ত যে ধারা আমরা দেখেছি সেই ধারায় পঞ্চায়েত নির্বাচন কিন্তু 
অনেকটাই অনেকটাই বলা যায় দু হাজার আঠেরোর সঙ্গে অনেকটাই সম সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এখনও পর্যন্ত আনঅফিসিয়ালি দশজন মারা গেছেন অফিসিয়ালি নজনের মৃত্যু হয়েছে এই মৃত্যু মিছিল আমরা চাই বন্ধ হোক শাসক বিরোধী জারি হোক মৃত্যু সবসময় দুঃখের এবং একটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন কোনো মানুষের প্রাণ যায় সেটা কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য ভালো ইঙ্গিত নয় এবং গণতন্ত্রের জন্য এই গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে আপনাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি নমস্কার